வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் அந்தமான் சுற்றுலாவை தான் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடமும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்தமானில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீனை பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்து தரக்கூடிய அந்த துறைமுகத்தை தான் போய் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஜங்கில் சாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து மீனெல்லாம் அந்த கப்பலில் வந்து பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஸோ மொத்தமாக வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்த நேரம் வந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்தமானை பொறுத்த வரையிலும் மழை எப்போ வரும் எப்போ நிற்கும் அப்படின்னே சொல்ல முடியாது ஒரு பத்து நிமிஷம் மழை பெய்யும் திடீர்னு மழை இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது நாங்கள் வந்தப்போ ஸோ இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ரம்மியமாக இருந்தது ஸோ அந்த மீன் பிடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு பக்கம் மீன் வாங்கறதுக்கு வந்து இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிறைய மனிதர்களை வந்து அந்த இடத்துல நாங்கள் சந்தித்தோம் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வரக்கூடிய அந்த மீனை வந்து வாங்கி ஒரு கூடியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க தான் இவங்க ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரையிலையும் ரொம்ப அழகாகவும் அதே சமயம் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஒரு சில போட்டெல்லாம் வந்து அந்த சின்ன சின்ன மீனெல்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு சில போட்டு ரொம்ப பெரிய பெரிய மீனாக வந்து பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரையிலையும் ரொம்ப சீப்பாக வந்து நம்ம மீனை வாங்க முடியும் ஸோ ஆனால் அந்த மீன் வந்து போட்டை விட்டு கரைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் வாங்கக்கூடிய ஏஜெண்ட்டுங்க வந்து அதை வாங்கிடுறாங்க ஸோ கப்பலை விட்டு வெளியே வரும்போதே அது ரேட் பேசி விற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கப்பலேருந்தே வெளியவே வருது இந்த இடத்த பொறுத்த வரையிலையும் அங்கே வரக்கூடிய அந்த மீன் வந்து வெளியில் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது சென்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து பல நாடுகளுக்கும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க சென்னையை சேர்ந்த பல மீன் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அந்த கம்பெனிங்க வந்து இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது நம்மளுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மீன் பிடிக்கிறத வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருப்போம் ஆனால் கடலுக்கு நடுவில் போயிட்டு அந்த மீன் பிடிக்கிறத வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் அவங்க பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல சேல்ஸ் பண்ணுறதை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த கப்பல்லேருந்து அந்த மீனை வந்து கூட கூடியாக வாரி எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்காத ஒரு விஷயம் நம்ம மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரேட் பேசி வாங்குவோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் குவான்டிட்டி ஆனால் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மீனெல்லாம் அப்படியே சகட்டு மேனிக்கு கொட்டி வச்சுட்டு கிடக்குது அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பிரமிப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மீன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிலோ கிட்ட வரும் இதை வந்து துண்டு துண்டாக வெட்டுறாங்க இந்த மீன் வந்து கடலில் இருந்து வெளியே வரும்போது வெறும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த மீனை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஏஜென்ட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் கப்பலை விட்டு கீழே இறக்குனதுமே கிலோ நூறுரூபா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து சொன்னாங்க ஒரு கிலோ நூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூறு கிலோ அப்படின்னும் போது இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்க கிட்டத்தட்ட சேல்ஸ்
இதே வந்து மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது அதனுடைய மதிப்பு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் போகுங்க கொசரம் கம்மியாகாது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த துண்டு மீன் வந்து நாற்பது கிலோ இருக்குது ஸோ கிலோ நூறுபானா கூட நாலாயிரம் ரூபா ஆச்சு அவங்க வாங்கினது என்னவோ அந்த ஃபுல் மீனையும் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ரொம்ப லாபம் தான் ஆனால் கஷ்டப்பட்டு அந்த கடலில் போயிட்டு அந்த மீனை பிடிச்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த மீனவர்களுக்கு வந்து கம்மியான ஒரு சம்பளம் தான் போய் சேருது ஸோ அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த மீன் எல்லாமே மொத்தமாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால இவங்க டெய்லியுமே அவங்களுக்கு வியாபாரம் தர்றதுனால அவங்க குறைஞ்ச ரேட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னும் பண்ண முடியாது இப்ப நான் கையில வச்சிட்டு இருக்க மீனோட கிலோ ரேட்டு வந்து ஆயிரம் ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த மீனோட ஒரு கிலோ ரேட்டே ஆயிரம் ரூபா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மீனை பொறுத்த வரையிலும் கிலோ எண்பது ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இது ஒரு கிலோ மீன் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வாங்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இது மீனா அப்படின்ற மாதிரியே சந்தேகம் வரும் ஆனால் இது ஒரு வகையான மீன் தான் ஸோ இந்த மீன் ஒரு கிலோ ரேட்டு வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் இந்த மொத்த மீனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு முந்நூறு நானூறுபாய்க்கு வாங்கிடலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு இதை வந்து அதிகமாக யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மீனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து மருத்துவத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அதனால் இதை வந்து மருத்துவத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொன்னாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து வாழை மீன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மீன் தூக்கி கீழே போட்டுருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது வயிற்றுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான குடல் மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் தான் எடுத்துக்குன்னு இந்த மீனை வந்து கீழே தான் போட்டுருவாங்க வேஸ்ட்டு தான் இந்த மீன் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லை யாரும் வாங்கவும் மாட்டாங்க இங்கேருந்து அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அந்த குடல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்கும்போது இது வந்து மருத்துவத்துக்கு யூஸ் ஆகுது இது வந்து கிலோ இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம வரும்போது அங்கே கொட்டி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஆசையாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் இதை தான் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விதமான மன கஷ்டமும் கூட இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி மீனெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம போய் மீன் வாங்கி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மீன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற எண்ணமே வராதுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆனால் வந்து மீன் சாப்பிடாதவங்க யாருனா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து மீன் வாங்கும்போது ஐஸ் மீன் ஐஸ் மீன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஐஸ் மீனையாக வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் உண்மை என்னென்னா கடல்லேருந்து பிடிச்ச உடனே அந்த ஐஸில் தான் வந்து அந்த மீனை வந்து போட்டு வச்சுருவாங்க ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது 
ஐஸ் கம்பெனியிலேருந்து பெரிய பெரிய ஐஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து அதை மிஷினில் போட்டு அரைச்சி நேராக வந்து அந்த போட்டுக்கு போயிடுது போட்டில் வந்து ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாக்ஸ்லேயும் வந்து அந்த ஐஸை வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க கடலுக்கு நடுவில் போயிட்டு அந்த மீனவர்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு அந்த மீனை வாரி வந்து இந்த ஐஸ் பாக்ஸில் தான் வந்து போட்டு வைப்பாங்க ஸோ மீன் பிடிச்ச உடனே ஐஸ் பாக்ஸுக்கு தான் நேரடியாக போகுது அதனால் ஐஸ் மீன் நம்ம வாங்கணுமா எத்தனை நாள் ஐஸில் வச்சதோ அப்படின்னு வந்து நினைக்க வேணாம் ஏன்னா பிடிச்ச உடனே ஐஸுக்கு தான் போயிடுது ரெண்டாவது அந்த மீனோட கண் செதில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் அது எவ்வளவு பழைய மீனா இல்ல புது மீனா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியான துறைமுகத்துக்கு நம்ம வரும்போது அங்க பலவித மனிதர்களையும் பலவித மீன்களையும் அதை வாங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஏஜென்ட்டுகளையும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு புது விதமான அனுபவமா மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான இடமாவும் வந்து இருக்கும் நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் இல்லைனா சுற்றுலா பற்றிய வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் மறக்காம நம்ம வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்